হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হলাম নতুন কিছু অঙ্ক নিয়ে দ্যাট মিন্স আমি এই যে আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটি সরল রেখার সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় মানে সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয়ে সংক্রান্ত আলোচনা আজকের এই পর্বে হবে তো দেখো এখানে আমরা দশ নম্বর অঙ্কটা করবো এগারো দশমিক চারের একটি সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা বলছে টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় এবং যার ঢাল দেওয়া আছে কত টু বন্ধুরা একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হলো যে একটা বিন্দু যদি দেওয়া থাকে আর ঢাল দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ইজিলি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো তো দেখো আমি তোমাদেরকে এই অঙ্কটা করে দেখাচ্ছি তো বিন্দু দেওয়া আছে বিন্দু কত দেওয়া আছে বলো তো বিন্দু দেওয়া আছে টু কমা মাইনাস ওয়ান এবং ঢাল কত দেওয়া আছে বলো তো ঢাল দেওয়া আছে এম ইকুয়াল টু টু তো দেখো আমাকে বিন্দু দিছে আর ঢাল দিছে আমি যদি তোমাদের একটু গ্রাফে আমি দেখাই এটা এক্স এটা এক্স প্রাইম এটা ওয়াই এটা ওয়াই প্রাইম তো দেখো এই যে টু কমা মাইনাস ওয়ান তো দেখো এক দুই আর মাইনাস ওয়ান কোথায় যাবে নিচে যাবে এই যে দেখো নিচে গেল মাইনাস ওয়ান তো এই বিন্দুটা হইল টু কমা মাইনাস ওয়ান তো দেখো মনে করো কোনো একটা সরল রেখা এইভাবে চলে গেছে দ্যাট মিন্স এই বিন্দু দিয়ে চলে গেছে আর এই যে দেখো এই সরল রেখাটা ঢাল কত দিয়ে দিছে বলো তো টু তো দেখো সরল রেখার উপরে একটা বিন্দু আছে আবার এই সরল রেখার ঢালটাও আছে তো ঢাল আর বিন্দু যদি দেওয়া থাকে সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র আমরা সবাই বের করতে পারি বের করবো এখন সুতরাং সরল রেখার সমীকরণ সরল রেখার সমীকরণ বের করার সূত্র ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো দেখো বিন্দু আর ঢাল দেওয়া থাকলে সরল রেখার সমীকরণ আমরা এইভাবে এই সূত্র দিয়ে নির্ণয় করব তো দেখো এখানে বা ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান কত এখন প্রশ্ন হলো ওয়াই ওয়ান কত এই যে তোমরা বিন্দু দেখতে পাচ্ছ এই বিন্দুর বুসটাকে বলবো আমরা এক্স ওয়ান আর কোটিটাকে বলবো আমরা ওয়াই ওয়ান তো দেখো ওয়াই ওয়ানের মান কত বলো তো বন্ধুরা ওয়াই ওয়ানের মান হইল মাইনাস ওয়ান আর এম এর মান কত বলো তো এম এর মান হইল টু তো আমরা টু বসাই দেই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান কত বলো তো এক্স ওয়ান হইল তো দেখো ওয়াই ওয়ান হইল মাইনাস ওয়ান এক্স ওয়ান কত বলো তো এক্স ওয়ান হইল টু তো এখন এখানে দেখো ওয়াই মাইনাস মাইনাসে কত প্লাস ওয়ান আর এখানে দেখো টু এক্সের সাথে গুণ হলে কত হয় বলো তো টুয়াইজ এক্স টু টু এর সাথে গুণ হলে কত হয় বলো তো ফোর তো এখন আমি যা করব তা হইল ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়াইজ এক্স আসে লিখলাম মাইনাস ফোর বলো তো প্লাস ওয়ানটা ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তো ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়াইজ এক্স বলো তো মাইনাস ফোর আর মাইনাস ওয়ান ক্যালকুলেশন করলে হয় মাইনাস ফাইভ তো বন্ধুরা এটাই কিন্তু সরল রেখার সমীকরণ তো দেখো সমীকরণ আমাকে বলছে একটা সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে তো আমি আমার কিন্তু সরল রেখার সমীকরণটা নির্ণয় করা শেষ এটাই আনসার তো বন্ধুরা একটা সরল রেখার সমীকরণ আমি কিভাবে চিনবো আমি তোমাদেরকে ওইটা একটু বলতেছি সরল রেখার সমীকরণ চিনবা যেখানে কি এক্সের চলক থাকবে ওয়াইয়ের চলক থাকবে আর কি থাকবে বলো তো সংখ্যা বা ধ্রুব রাশি ধ্রুব সংখ্যা থাকবে তো এটা দেখেই আমরা সরল রেখার সমীকরণ চিনে যাব তো দেখো অনেক সময় ওয়াই নাও থাকতে পারে বা কোনো একটা সমীকরণে এক্স নাও থাকতে পারে তো ওইটাও কি হবে সরল রেখার সমীকরণ হবে যেমন আমি তোমাদেরকে একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই সেটা হলো কোথাও যদি তোমাদেরকে লিখে ওয়াই ইকুয়াল টু টু এটা কিসের সমীকরণ এটাও কিন্তু সরল রেখার সমীকরণ আবার কোথাও লিখতে পারে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ এটা কিসের সমীকরণ এটাও কিন্তু সরল রেখার সমীকরণ তুমি দেখো এই সরল রেখার সমীকরণে কে মিসিং এক্স নাই এখানে এখানে এক্সের চলকটা মিসিং তাই বলে কি এটা সরল রেখার সমীকরণ হবে না অবশ্যই এটা সরল রেখার সমীকরণ হবে আবার এখানে কি এই সমীকরণে ওয়াই মিসিং তো এটা কি সরল রেখার সমীকরণ হবে না হ্যাঁ এটাও সরল রেখার সমীকরণ তো আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরকম হইতে পারে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ হইতে পারে তো এটাও কিন্তু সরল রেখার সমীকরণ তার মানে সরল রেখার সমীকরণ চিনব এক্সের চলক থাকবে ওয়ায়ের চলক থাকবে আর কি ধ্রুব সংখ্যা থাকবে তাইলে এটা আমরা সরল রেখার সমীকরণ ধরে নেব বা এক্স নাও থাকতে পারে শুধু ওয়াই দিলেও এটা সরল রেখার সমীকরণ আর এক্স ইকুয়াল টু সামথিং থাকতে পারে তো ওয়াই না থাকলেও এটা সরল রেখার সমীকরণ আর একটা কথা হলো যে দুইটা থাকলে সেটাও সরল রেখার সমীকরণ আর সবসময় মনে রাখবার সরল রেখার সমীকরণে এক্স আর ওয়াইয়ের চলক গুলার 
মাত্রা সব সময় কত হবে ওয়ান হবে তাইলে মাত্রা ওয়ান দেখো এখানে ওয়ের মাত্রা কত ওয়ান এক্সের মাত্রা কত ওয়ান তো তাহলে আমরা সরলরেখার সমীকরণ দেখেই চিনে ফেলতে পারবো যে এগুলো সরলরেখার সমীকরণ তো বন্ধুরা আমাকে বের করতে বসে একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বসে এই যে দেখো বিন্দু দিয়ে দিছিল আর ঢাল দিয়ে দিছিল সেই অনুযায়ী আমি সরলরেখার সমীকরণটা নির্ণয় করে ফেলছি তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই অঙ্কটি খুব ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম